अस्सलाम आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमी ऑफ क्लेविकुलर जॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं द स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट जो कि यहाँ स्टर्नम की मेनुब्रियल पार्ट एंड क्लेविकल के बीच में होता है एंड थोड़ा बहुत फर्स्ट uh, रिब जो है उसके साथ uh, इसकी आर्टिकुलेशन होती है और उसके अलावा हम ग्लिनो ह्यूमरस जॉइंट पढ़ चुके हैं जो कि ग्लिनोइड एंड ह्यूमरस के बीच में होता है एंड आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है एक्रोमियो क्लेविकुलर जो कि एक्रोमियन ये वाला प्रोसेस जो कि स्केपुलर का पार्ट है एंड क्लेविकल के बीच में जो जॉइंट है ये जॉइंट ये जो है आज हम डिस्कस करेंगे सो so, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट जो है ये क्या करता है कि हमारी स्केपुलर को क्लेविल क्लेविकल के साथ अटैच करता है यहाँ पे आप देखें सो डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा ये पूरा जो है स्केपुला है ये वाला पार्ट जो है एक्रोमियन ये भी स्केपुला का पार्ट है सो ये पूरे स्केपुला को अटैच करता है यहाँ क्लेविकल के साथ ओके सो ये जो है एक प्लान साइनोवियल जॉइंट है मतलब साइनोवियल मेम्ब्रेन वगैरह इसमें होगा और प्लान है इसकी जो सर्फेसिस है वो थोड़े से प्लान टाइप है फ्रीडम जो है इसमें जो मूवमेंट्स होती है सो इसमें थ्री डिग्री ऑफ थ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर रोटेशनल मोमेंट्स एंड थ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्रांसलेटरी मोमेंट्स ये होती है मोमेंट्स जो है हम बिल्कुल एंड में डिस्कस करेंगे अच्छा जी इसमें जो है एक जॉइंट कैप्सूल होगा एज ए साइनोवेल जॉइंट है जो कैप्सूल इसमें मस्ट होगा इसमें जो है दो मेजर लेगमेंट्स होते हैं एक डिस्क होती है एंड प्राइमरी फंक्शन जो डिस्क है इसमें सो डिस्क कभी कभार कुछ लोगों में होती है कुछ में नहीं होती सो डिस्क जो है वो जरूरी नहीं है कि ऐसी जॉइंट में मस्ट प्रेजेंट हो जैसे ऐसी जॉइंट में होता है ना डिस्क यहाँ पे हमेशा प्रेजेंट होता है सो यहाँ पे जो है ये जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट हो अच्छा प्राइमरी फंक्शन इसका क्या है सो प्राइमरी फंक्शन इसका ये है कि हमारे स्केपुला को अलाउ करता है कि वो रोटेशन करे एंड थ्री डायमेंशन जब हम अपने हैंड की मूवमेंट करते हैं मतलब हम अपने ह्यूमरस की मूवमेंट करते हैं तो उसके साथ साथ हमारा स्केपुला भी मूव होता है ताकि हमें फुल रेंज ऑफ मोशन जो है वो प्रोवाइड कर सके दूसरा इसका काम क्या है कि ये जो है फोर्सेस को ट्रांसमिट करता है टू द थ्रू द क्लेविकल अपर एक्सट्रीमिटी पे जितने भी फोर्सेज आती है ना सुबह उसको ट्रांसमिट करता है टू क्लेविकल सही है सो इसका मतलब है कि जो फोर्सेज आ रही है ना सो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है अमंग डिफरेंट स्ट्रक्चर सिर्फ एक ही जगह पे नहीं आ, आती सो so, उसका आम, जो इम्पैक्ट होता है ना सो so, एक सरफेस पे नहीं आता बल्कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाते तो इसका इम्पैक्ट जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है अच्छा एक्रोमियो क्लेविकुलर आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस सो आर्टिकुलेटिंग सर्फिस इसमें कौन कौन से हैं सो आर्टिकुलेटिंग सर्फिस इसमें है लेटर एंड ऑफ द क्लेविकल एंड स्मॉल फैसेट ऑन द एक्रोमियन यहाँ पे आप देखिए ये डायग्राम है इसमें आप देखिए सो ये जो है क्लेविकल है क्लेविकल का ये मीडियल पोर्शन है ये जो है इसका लैटरल पोर्शन है सो ये जॉइंट बनता है क्लेविकल के लैटरल पोर्शन और एक्रोमियन पे एक छोटा सा फैसेट होता है उस फैसेट के बीच में बनते हैं ये एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट और इसके आर्टिकुलर सर्फिस जो है वो थोड़े से एनकंग्रुएंट है मतलब एक दूसरे के साथ जो है वो स्नगली फिट नहीं होते एनकंग्रुएंट सर्फिस है इसके और ये जो है वेरी करते हैं इसके जो सरफेस है ना ये काफी वेरी करते हैं ये फ्लैट भी हो सकते हैं यहाँ पे आप देखिए थोड़े से फ्लैट से है ये जो है कन्वेक्स कन थोड़े से कन शैलो से कन्वेक्स कन केव भी हो सकते हैं एक कन्वेक्स हो सकता है दूसरा कन केव या फिर एक कन्वेक्स हो सकता है दूसरा कन के सो जो है ये जो है डिफरेंट करते हैं वेरी करते हैं इसकी जो स्ट्रक्चर है अच्छा जी इसमें जो डिग्री ऑफ एनक्लेनेशन है सो वो भी वेरी करती है यहाँ पे आप देखें सो ये जो है बिल्कुल वर्टिकल नहीं है इसका ये जॉइंट सरफेस है यहाँ पे आप देखें सो ये बिल्कुल इस तरफ वर्टिकल नहीं है ये जॉइंट ये थोड़ा सा इनक्लाइंड है सो इसकी ये इंक्लेनेशन जो है ये वेरी करती है अमंग इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंग टू डिप्लेमा ये एंगल जो है थर्टीन सिक्सटीन uh, से थर्टी सिक्स तक हो सकता है और uh, डिप्लोमा uh, के अकॉर्डिंगली वो ये सजेस्ट करता है कि जितना ज्यादा ये वर्टिकल होगा ना जिस जितने इसमें इंक्लेनेशन uh, के जो एंगल है ये कम होगा तो उतने ही इसमें वेयर टेयर के चांसेस ज्यादा होते हैं uh, मतलब जो फोर्सेस इस पे आती हैं और रबिंग होती है इसकी सर्फिस um, की एक दूसरे के साथ सो so, जितना ये वर्टिकल होगा तो उतनी ही इसमें रबिंग ज्यादा होगी और इसमें वेयर टेयरिंग ज्यादा होगी ये जस्ट उसकी एक सजेशन थी अपेरेंटली uh, ऐसा नहीं होता 
जब चेक करते हैं ना ऐसी जॉइंट को जितने जिस में वर्टिकल ओरिएंटेशन होती है सो उसमें वेर टेयर इतनी ज़्यादा नहीं होती ये जस्ट उसकी एक सजेशन थी यहाँ पे आप देखिए सो ये वो एंगल है ये जो है सिक्सटीन से थर्टी सिक्स तक हो सकता है लेकिन डिप्लेमा कहता है कि ये एंगल जितना ज़्यादा वर्टिकल होगा ना ये अभी एक लैंड है यहाँ पे आप देखिए सो ये जितना ज़्यादा वर्टिकल होगा सो उसमें जो है वेर टेयर के चांसेस ज़्यादा होंगे बट ये जस्ट एक सजेशन थी अच्छा इसके बाद है एक्रोमियो क्लेवेकुलर जॉइंट डिस्क सो एक्रोमियो क्लेवेकुलर में यहाँ पे आप देखिए सो आप लोग को एक छोटी सी डिस्क नज़र आ रही होगी ये ये जो है एक्रोमियो क्लेवेकुलर डिस्क है सो एक्रोमियो क्लेवेकुलर ये डिस्क जो है ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी वेरी करती है इसकी साइज जो है और ये एक ही इंडिविजुअल में भी वेरी करती है जैसे उसकी एज जो है वो इंक्रीज हो, होती जाती है सो so, एक ही इंडिविजुअल में भी ये डिफर करती है विद एज और एक ही इंडिविजुअल की दोनों शोल्डर्स में भी ये सेम नहीं होती मतलब एक बंदा है सो so, उसकी राइट एसी में ये डिफरेंट होता है लेफ्ट एसी में ये डिफरेंट होता है सो so, ये जो है काफ़ी वेरी करता है टू uh, ईयर्स के एज तक जो है ये एक फाइब्रोकर्टिलेज जॉइंट होता है ये पूरा ऐसी जॉइंट जो है ये सैनोवेल जॉइंट नहीं होता बल्कि फाइब्रोकर्टिलेज जॉइंट होता है जैसे हम इसकी यूज़ स्टार्ट कर लेते हैं और जितना हम ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं तो इसमें एक स्पेस डिवेलप हो जाती है और वो स्पेस जो है फिर एक साइनोवियल स्पेस बन जाता है और जो फाइब्रोकर्टिलेज होता है ना इसमें टू ईयर्स तक तो वो फाइब्रोकर्टिलेज का थोड़ा सा रेमेनेंट रह जाता है थोड़ा सा पार्ट उसका रह जाता है एंड उसको फिर कहते हैं मेनस्कॉयड या मेनस्कॉयड फाइब्रोकर्टिलेज या फिर जो है ऐसी ऐसी जॉइंट डिस्क कह सकते हैं जिस तरह हमारी नीम एक मेनस मेनस्काय होता है वैसे यहाँ पे भी एक मेनस्काय होता है लेकिन ये कुछ लोगों में होता है कुछ में नहीं होता लेकिन जो नीक है मेनस्काय है वो हर एक बंदे में होता है ठीक ओके इसके बाद जो है एक्रोमिक क्लेवकुलर जॉइंट कैप्सूल एंड लेगमेंट्स सो ऐसी जॉइंट का जो कैप्सूल है वो काफ़ी वीक होता है और उस वो जॉइंट की एंटीग्रिटी जो है वो मेनटेन नहीं कर सकता उसके लिए लेगमेंट्स के लिए री एनफोर्समेंट रिक्वायर्ड होती है ताकि वो जॉइंट को स्टेबलाइज कर सके क्योंकि वो वीक है तो वो खुद अकेले जो है वो कुछ नहीं कर सकता स्टेबिलिटी में उसका बहुत कम रोल होता है बाकी जो ज़्यादातर रोल होता है वो लेगमेंट्स का होता है सो so, दो जो है मैन लेगमेंट्स है यहाँ पे एक है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट एक है क्रेको क्लेविकुलर जॉइंट सो एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट इसके दो पार्ट होते हैं एक सुपीरियर एक इन्फीरियर एंड सेकेंड वन इज क्रेको क्लेविकुलर जॉइंट सो फर्स्ट वन इज एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट यहाँ पे आप देखें सो so, एक्रोमियन ये जो है एक्रोमियन है ये वाला जो है क्लेविकल है सो एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट एक्रोमियन एंड क्लेविकल के बीच में होता है ये जॉइंट जो पूरा ये सॉरी ये लेगमेंट जो पूरा होता है ना ये है एक्रोमियो क्लेविकुलर लेगमेंट सो एक्रोमियो क्लेविकुलर लेगमेंट के दो पोर्शन होते हैं एक इसका ये वाला पोर्शन है जो कि सुपीरियर है एक इसका ये वाला पोर्शन है जो कि इन्फीरियर पोर्शन है इसका सो एक्रोमियो क्लेविकुलर लेगमेंट का जो सुपीरियर पोर्शन होता है ना ये ज़्यादा टफ होता है ये मैन रेस्टोरेंट जो है वो सुपीरियर एक्रोमिक लेविकुलर जॉइंट प्रोवाइड करता है जितने भी अगर हम इस पर इंटीरियर फोर्सेस अप्लाई करते हैं ना ऐसी जॉइंट पे सो so, उस इंटीरियर फोर्सेस को रिजिस्ट करने के लिए मैन जो लेगमेंट है दैट इज सुपीरियर ऐसी लेगमेंट सुपीरियर ऐसी लेगमेंट जो है इसको ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है हमारे ट्रिपीजियस मसल से ये आप देखिए यहाँ पे ये पूरा जो है ये वाला ये जो है ट्रिपीजियस मसल है पूरा और ये जो है डेल्टोइड मसल है सो डेल्टोइड मसल और ट्रिपीजियस मसल के जो एपन्यूरोटिक फाइबर्स होते हैं ना सो वो इस सुपीरियर ऐसी लेगमेंट पे इंसर्ट होते हैं सो वो जो है ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं इस लेगमेंट को लेगमेंट को ज़्यादा स्ट्रॉगर बनाते हैं स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं सो इस वजह से जो मैन रेस्टोरेंट है वो सुपीरियर ऐसी लेगमेंट होता है ओके द नेक्स्ट वन इज क्रेको क्लेविकुलर लेगमेंट सो क्रेको क्लेविकुलर लेगमेंट जो है ये दो पोर्शंस में डिवाइड होता है ये जो है क्रेको क्लेविकुलर लेगमेंट अगर इसको इसके नाम को आप देखें ना सो इसमें एक्रोमियन नहीं है इसका मतलब है कि ये डायरेक्टली ऐसी जॉइंट के साथ इन्वॉल्व नहीं है ऐसी जॉइंट यहाँ पे है इस लेगमेंट को आप देखें सो लेगमेंट यहाँ पे है सो ये क्लेविकल ये क्लेविकल है और ये जो है क्रेकोइड प्रोसेस है 
ये कोरोकॉइड प्रोसेस एंड क्लेविकल के बीच में है ये लेगमेंट सो ये डायरेक्टली जॉइंट के साथ इन्वॉल्व नहीं है लेकिन फिर भी जो है ये इस जॉइंट को स्टेबलाइज रखता है सो इसलिए जो है हम इसको ऐसी जॉइंट की लेगमेंट कंसीडर करते हैं अच्छा इसके दो पार्ट्स होते हैं ओके सो द क्रेको क्लेविकुलर लेगमेंट जो है इसके दो पोर्शन होते हैं एक जो है मीडियल होता है एक थोड़ा सा लैटरल होता है सो द मीडियल पोर्शन ये हम देखिए सो ये वाला साइड जो है ये मीडियल है ये वाला साइड जो है ये हमारा लैटरल साइड सो मीडियल साइड का जो पोर्शन है इसको कहते हैं कोनॉइड लेगमेंट और जो लैटरल साइड पे है दैट इज द ट्रिपीजोइड लेगमेंट कोनॉइड लेगमेंट की शेप को आप देखें ना सो ये थोड़ा सा ट्राइंगुलर टाइप का है ये देखें सो ये जो है एक ट्राइंगल से बना लेते हैं और इसके फाइबर्स जो है वो बिल्कुल वर्टिकल होते हैं देखें सो इसके फाइबर्स यू गए हुए बिल्कुल वर्टिकल जी इसके अलावा जो है अगर और ये जो है थोड़ा सा पोस्टीरियरली भी होता है अब यहाँ पे देखिए सो जो ट्रेपिजोर है वो थोड़ा सा इंटीरियर है स्लाइटली सा उससे पोस्टीरियर है अच्छा अब ट्रेपिजोइड को आप देखिए ये लेटरल फाइबर जो होते हैं दैट आर द ट्रेपिजोइड लिगमेंट ट्रेपिजोइड जो है वो क्वार शेप का होता है इस तरह की शेप होती है इसकी और इसके फाइबर्स को आप देखिए सो ये बिल्कुल वर्टिकल नहीं है थोड़ी सी हॉरिजेंटल सी गई हुई है इस तरह सो हाँ इसमें जो मूवमेंट जो रिजिस्ट करने की क्वालिटी है सो वो दोनों में डिफरेंट होती है कोनॉइड लेगमेंट जो है वो ज्यादातर रिजिस्ट करता है अपवर्ड डायरेक्टेड फोर्सेस को या फिर डाउनवर्ड डायरेक्टेड फोर्सेस को क्योंकि इसकी अलाइनमेंट इसकी फाइबर्स की अलाइनमेंट ऐसी हुई है कि वो रिजिस्ट करते हैं सुपीरियर डायरेक्टेड फोर्स अगर हम क्लेविकल पे अप्लाई करते हैं ना सो ये इसके फाइबर्स जो है वो टाइट हो जाते हैं कोनाइट के सो इस वजह से ये रिजिस्ट करता है सुपीरियर डायरेक्टेड फोर्सेस को लेकिन अगर आप ट्रेपिजोइड को अगर हम देखें सो ये ज्यादातर ये थोड़े से हॉरिजेंटली अलाइन होते हैं सो इस वजह से ये मीडियली और लेटरली फोर्सेज जब हम इस पर आती है ये जो है इस तरह मतलब बाहर से कोई ब्लो आते हैं इस डायरेक्शन में जो मीडियल साइड क्लेविकल को मीडियली ट्रांसलेट करें या फिर स्केपुला को मीडियली ट्रांसलेट करें सो उस ट्रांसलेशन को ट्रेपिजोइड लेगमेंट प्रिवेंट करते हैं इसके अलावा ट्रेपिजोइड जो है वो इंटीरियर पोस्टीरियर और डायरेक्शन की फोर्सेस को भी रिजिस्ट करता है सो so, यहाँ पे आप देखें जो हमने बात की कि मीडियली डायरेक्टेड फोर्सेस जो आती हैं कोई बंदा जो है वो आउटसाइड हैंड के साथ अगर वो फॉल हो गया सो so यहाँ पे ग्राउंड के फोर्सेस जो है वो ट्रांसमिट होती है ह्यूमरस में ह्यूमरस से वो ट्रांसमिट होती है ग्लिनोइड फोसा पे और ग्लिनोइड फोसा पे ट्रांसमिट होती है और पूरे स्केपुला में वो ट्रांसमिट हो जाती है सो so एक्रोमियन भी स्केपुला का पार्ट है ना तो वो एक्रोमियन के थ्रू क्लेविकल में भी ट्रांसमिट हो जाती है और क्लेविकल के क्रेको एक्रोमियल ऑब्वियसली यहाँ पे क्रेको एक्रोमियल लेगमेंट है तो उसमें भी ये फोर्सेस ट्रांसमिट हो जाती है और उसका जो ट्रिपिजोइड पोर्शन है तो वो इस मीडियल um, ट्रांसलेटेड फोर्सेस को रिजिस्ट करता है सो so, इस तरह के से जितने भी फोर्सेस आ रही थी ना अब सो uh, so वो जो है uh, वो फोर्सेज जो आ रही थी वो सारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है uh, अगर ये सारी फोर्सेज सिर्फ यहाँ पे आ जाती uh, हमारे ग्लिनोइड फोसा पे सो so, हो सकता है ग्लिनोइड फोसा को ये फ्रैक्चर कर ले लेकिन ये फोर्सेस जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है थोड़ी फोर्सेस यहाँ पे आ जाती है थोड़ी जो है उसको हमारे ऐसी जॉइंट के लेगमेंट उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं कुछ जो है एब्जॉर्ब हो जाते हैं पूरे एक्रोमियल लेगमेंट में सो so, इस तरह फोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है सो so, इसका इम्पैक्ट जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है अच्छा अब ऐसी मोशन जो है कौन कौन से मोशन होती हैं सो फर्स्ट वाले स्लाइड में हमने पढ़ा कि इसमें थ्री डिग्री ऑफ रोटेटरी मोमेंट्स हो सकती हैं एंड थ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो ट्रांसलेटरी मोमेंट के लिए सो जो प्राइमरी रोटेटरी मोमेंट्स इसमें होती हैं सो वो जो है वो है इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन सो ये एक डिग्री हो गया फिर जो है इंटीरियर पोस्टीरियर टिल्टिंग और टिपिंग ये दूसरे दूसरी डिग्री की मोमेंट हो गई एंड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड रोटेशन ये थर्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया सही है मतलब थ्री थ्री प्लान्स में जो है ये रोटेटरी मोमेंट्स को अलाउ करता है इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन इंटीरियर पोस्टीरियर टिपिंग और टेल्टिंग एंड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड रोटेशन सो ये थ्री डिग्री ऑफ मोमेंट हो गई लेकिन रोटेटरी ये सारी जो है रोटेटरी मोमेंट्स है ये प्राइमरी मोमेंट्स जो ऐसी जॉइंट पे होती हैं दे आर रोटेटरी मोमेंट्स इसके अलावा जो है 
ये आप देखिए सो ये सारी मोमेंट्स जो है ये हम अभी एक एक डिस्कस करेंगे ये यहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियर टिपिंग शो हो रहा है यहाँ पे जो है उसके रोटेशन के एक्सेस सारे शो हो रहे हैं कि कौन से एक्सेस में कौन सी मोमेंट हो रही है अच्छा सो रोटेटरी मोमेंट के अलावा जो है यहाँ पे ट्रांसलेटरी मोमेंट भी हो सकती है उसकी भी थ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम है सो ट्रांसलेटरी मोमेंट जो है वो काफ़ी स्मॉल मैग्नीट्यूड में होती है जिस तरह ए में काफ़ी स्मॉल मैग्नीट्यूड में ट्रांसलेटरी मोमेंट होती है इस तरह ए में भी बहुत कम होती है सो ट्रांसलेटरी मोमेंट में है एंटीरियर पोस्टीरियर ट्रांसलेशन सो ये एक डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया मीडियल एंड लेटरल ट्रांसलेशन ये सेकेंड डिग्री एंड सुपीरियर एंड इन्फीरियर ट्रांसलेशन ये थर्ड डिग्री सही है सो थ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम है ट्रांसलेटरी मोमेंट के लिए एंड थ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम है रोटेटरी uh, मोमेंट्स के लिए लेकिन मैन जो मोमेंट है दे आर रोटेटरी ट्रांसलेटरी जो है वो बहुत स्मॉल मैग्नीट्यूड की होती है अब जो है अब हम तीनों रोटेटरी मोमेंट्स को एक एक करके पढ़ेंगे सो द फर्स्ट वन इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन असल में जो स्केपुलर की मोमेंट होती है ना सो वो हम कंसीडर करते हैं कि ये मोमेंट हो रही है हमारे एस सी जॉइंट पे सॉरी हमारे ए सी जॉइंट पे एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट क्योंकि एक्रोमियो जो है वो स्केपुलर का पार्ट है तो स्केपुलर की जो जो भी मोमेंट होगी वो हमारे ए सी जॉइंट पे हो रही होगी सो फर्स्ट आप इस वीडियो में देखें कि इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन किस तरह होती है ये देखिए ये जो है अब इंटरनली रोटेट हो रहा है सॉरी एक्सटर्नली रोटेट हो रहा है अब जो है इंटरनली रोटेट हो रहा है तो इस टाइप की मोमेंट्स जो होती है इसको कहते हैं एक्सटर्नल इंटरनल रोटेशन ऑफ द स्केपुला ये जब आगे आ रहा होता है स्केपुला इसको कहते हैं इंटरनल रोटेशन ये जब वापस अपनी जगह पे आ जाता है सो इसको कहते हैं एक्सटर्नल रोटेशन लोग इसको देखें ये जब वापस जा रहा है इसको कहते हैं एक्सटर्नल रोटेशन जब आगे की तरफ आता है ये है इंटरनल रोटेशन अब ये इंटरनल रोटेशन है जब इंटीरियरली जाता है जब पोस्टीरियरली वापस आता है इसको कहते हैं एक्सटर्नल रोटेशन दिस इज इंटरनल एंड दिस इज एक्सटर्नल रोटेशन सही है तो ये जो है एक्सटर्नल इंटरनल रोटेशन है ऐसी ज्वाइंट की अच्छा इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन जो है ये अलॉन्ग द वर्टिकल एक्सिस होती है वर्टिकल एक्सिस क्या होता है कि यहाँ से हम बिल्कुल ये ऐसी जॉइंट है ना इस पर हम बिल्कुल इसी डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करें सो दैट इज द वर्टिकल एक्सिस और इस एक्सिस में जो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन होती है अच्छा सो इंटरनल रोटेशन में क्या होता है कि स्केपुला एंटीरो मेडियली आ जाता है और एक्सटर्नल रोटेशन में क्या होता है स्केपुला पोस्टीरियर लेटरली जाते हैं यहाँ पे देखें सो so, ये जो है पूरा स्केपुला है इसका ये ट्रांसवर्स प्लेन में शो हो रहा है ये सब कुछ मतलब कि ऊपर से अगर हम देखें ना स्केपुला को सो so, हेड की साइड से सो so, वहाँ से ये जो है स्केपुला नजर आएगा सो so, ये जो है स्केपुला अब यहाँ पे देखें सो so, स्केपुला जो है वो इंटीरियरली आ रहा है एंड मीडियल आ रहा है ग्लिनोइड फोसा को अगर हम देखें या एक्रोमियन के हेड को अगर हम देखें या फिर ग्लिनोइड फोसा को जिसको भी आप फॉलो करें सो so, um, दोनों जो है एक्रोमियन हेड या ग्लिनोइड फोसा वो इंटीरियरली जाते हैं एंड थोड़े से मीडियली जाते हैं सो so, इस इंटीरियर एंड मीडियल रोटेशन को क्या कहते हैं इसको कहते हैं इंटरनल रोटेशन लेकिन जब ये वापस आते हैं अपनी जगह पर सो so, इसको कहते हैं एक्सटर्नल रोटेशन सही है पोस्टीरियर पोस्टीरियर लेटरली जब ये आते हैं तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल रोटेशन अच्छा अकॉर्डिंग टू डेमस्टर इसमें जो है थर्टी डिग्री ऑफ मूवमेंट होती है इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन कंबाइंड ही थर्टी डिग्री होती है और थर्टी डिग्री किस में होती है कि डेवेरिक मतलब किसी डेड बॉडी से जब हम उसके स्केपुला या ऐसी जॉइंट हटा देते हैं थोड़े से उसको रिमूव कर देते हैं तब जो है ये थर्टी डिग्री की होती है 
लेकिन अगर इन वीवो हो मतलब किसी नॉर्मल बंदे के हो सो ये फिर ट्वेंटी टू थर्टी फाइव डिग्री की ये मोमेंट होती है ऑल दो ये मोमेंट जो है जब हम फॉरवर्ड रीच करते हैं या अक्रॉस द बॉडी हैंड को लेके जाते हैं तो फिर जो है इसकी ये रेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है फोर्टी टू सिक्सटी क्योंकि ये जो है फॉरवर्ड रीच करना एंड अक्रॉस द बॉडी लेके जाना ये बिल्कुल इन रेंज की मोमेंट होती है यहाँ पे आप देखें सो so, ये जो है अक्रॉस द बॉडी मोमेंट है ये वाली भी और ये वाली भी दोनों अक्रॉस द बॉडी मोमेंट है so, बिल्कुल इन रेंज पे आपने इस कैपोला को लेके जाते या ऐसी जॉइंट पे बिल्कुल इन रेंज की मोमेंट कराते हैं सो so, इसमें थोड़ी सी रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा हो जाती है या फॉरवर्ड रीच इसको कहते हैं फॉरवर्ड रीच सो फॉरवर्ड रीच में भी इस कैपोला जो है वो बहुत ज़्यादा इंटीरियर मीडियली आ जाता है सो इस वजह से इसमें जो है रेंज थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है इसके बाद जो है इंटीरियर पोस्टीरियर टिल्टिंग है सो इंटीरियर पोस्टीरियर टिल्टिंग जो है ये अराउंड द कोरोनल एक्सेस होती है और इंटीरियर टिल्टिंग में क्या होता है कि हमारा एक रोमियन प्रोसेस जो है वो फॉरवर्ड आता है और जो इंफीरियर एंगल ऑफ कैपुला होता है ना वो बैकवर्ड टिल्ट करता है यहाँ पे आप देखें सो ये है एक रोमियन प्रोसेस एक रोमियन प्रोसेस को फॉलो करना है एंड स्केपुला के इंफीरियर एंगल को फॉलो करना है ये स्केपुला है ना पूरा ये इसका इंफीरियर एंगल है सो so, अगर ये इंफीरियर एंगल uh, जो है ये पोस्टीरियरली जा रहा है और एक्रोमियन जो है ये आगे की तरफ आ रहा है सो so, इसको कहते हैं इंटीरियर टिल्टिंग सही है जब एक्रोमियन आगे आ रहा है इंफीरियर एंगल पोस्टीरियरली जा रहा है इसको कहते हैं इंटीरियर टिल्टिंग और टिपिंग या अगर इंफीरियर एंगल जो है वो आगे की तरफ आ रहा है और एक्रोमियन जो है वो पीछे जा रहा है सो इसको फिर कहते हैं पोस्टीरियर टिल्टिंग सही है इसमें आप देखिए सो एक्रोमियन यहाँ पे आ गया है सो एक्रोमियन जब पोस्टीरियरली जाता है और इंफीरियर एंगल जो है वो आगे की तरफ आता है इसको कहते हैं पोस्टीरियर टिल्टिंग और टिपिंग सो ये जो पिंक वाला शो हो रहा है ना ये पोस्टीरियर टिल्टिंग को शो करता है और ये जो डार्क वाला है बेज कलर का जो डार्क सा है ये इंटीरियर uh, टिल्टिंग को शो करता है सो so, जब uh, जब भी इंटीरियर या पोस्टीरियर टिल्टिंग होती है या टिपिंग होती है सो so उसके साथ अपवर्ड एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ स्केपुला भी होती है uh, ये इसलिए होती है ताकि स्केपुला का जो कंट्रोल है ना वो बिल्कुल फिक्स रहे हमारे तौर से केज पे अगर सिर्फ टिल्टिंग होती सो so फिर ये जो स्केपुला है ना ये बिल्कुल उठ जाता इस तौर से केज से लेकिन ये जो है फिक्स रहता है इस तरह से केज भी क्यों क्योंकि इंटीरियर टिल्डिंग के साथ ये क्या करता है थोड़ा सा एलिवेट भी हो जाते हैं सही है और जब पोस्टीरियर टिल्डिंग होती है सो उसके साथ ये जो है थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है सही सो इस वजह से इसके जो जॉइंट है उसके थोड़ा से कैविटी के साथ वो बिल्कुल फिक्स रहता है इस एलिवेशन एंड डिप्रेशन के साथ अच्छा अब इसमें जो मोमेंट है अब यहाँ पे फिर से एक बार देख लेते हैं कि इंटीरियर टिल्टिंग जब होती है सो तो उसमें एक्रोमियन जो है वो फॉरवर्ड टिल्ट करेगा और जो इंफीरियर एंगल है स्केपुला का वो बैकवर्ड आएगा पोस्टीरियर टिल्टिंग में क्या होगा कि एक्रोमियन जो है वो पीछे आएगा और इंफीरियर एंगल जो है वो फॉरवर्ड जाएगा अच्छा और इसके जो रेंज है सो वो सिक्सटी डिग्री होती है एन कैडोबेरिक उसी तरह मतलब कोई डेड uh, बॉडी है उसका स्केपुलर रिमूव किया जाता है विद ऐसी जॉइंट और फिर जो जब उसमें रेंज ऑफ मोशन इंटीरियर पोस्टीरियर टेल्टिंग की चेक की जाती है सो वो ज़्यादा होती है सिक्सटी डिग्री लेकिन एन वी वो जब हम इसको चेक करते हैं नॉर्मल बंदे का सो वो ट्वेंटी डिग्री होता है ठीक अच्छा अप टू फोर्टी डिग्री और मैं भी पॉसिबल एंड फुल रेंज ऑफ मैक्सिमम फ्लैक्शन और एक्सटेंशन जब हम फुल एंड रेंज की फ्लैक्शन और एक्सटेंशन करते हैं तो उसमें फिर जो है ये रेंज थोड़ी सी ज़्यादा होती है क्योंकि एंड रेंज मोमेंट में हमेशा जो है रेंज ज़्यादा हो, होती है अच्छा ये तो हो गया सारा इंटीरियर पोस्टीरियर टिल्टिंग का अच्छा अब जो है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड रोटेशन है सो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड रोटेशन जो है ये अराउंड एंड ओब्लिक एंटीरो पोस्टीरियर एक्सेस होती है एपी का मतलब है एंटीरो पोस्टीरियर एक्सेस तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड रोटेशन अराउंड एंड एपी एक्सेस होती है अपवर्ड रोटेशन टिल्ड ग्लिनोइड फोसा अपवर्ड और अच्छा यहाँ पे आप देखें सो so, 
अपर रोटेशन में क्या होता है ग्लिनोइड फोसा अब यहाँ पे ग्लिनोइड फोसा कुछ देखिए ग्लिनोइड फोसा अब यहाँ पे आ गया सो जो ग्लिनोइड फोसा जितना अपवर्ड ली जाएगा ना सो उसको हम कह कहेंगे स्केपुला की अपवर रोटेशन सही है जब ग्लिनोइड फोसा वापस आएगा बैकवर्ड आएगा डाउनवर्ड जाएगा सो फिर उसको कहते हैं डाउनवर्ड रोटेशन तो हमने ग्लिनोइड फोसा को देखना है अगर वो आगे जा रहे ऊपर जा रहे हैं सो अपवर्ड रोटेशन है अगर ग्लिनोइड फोसा पोस्टीरियरली आ रहा है डाउनवर्ड आ रहा है सो उसको कहते हैं डाउनवर्ड रोटेशन यहाँ पे देखिए ठीक है जब ये उठ रहा है सो ये है अपवर्ड रोटेशन जब भी वापस आ रहा है ये है डाउनवर्ड रोटेशन ओके और इसके एक्सिस को आप देखिए सो इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस है ये इंटीरियर है ये जो है पोस्टीरियर सो अराउंड इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस जो है ये मूवमेंट होती रहती है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड रोटेशन अच्छा ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड रोटेशन जो है जो क्रैको क्लेविकुलर लेगामेंट है ना सो उसकी वजह से ये थोड़ा सा कम होता है तो क्योंकि वो जो है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड रोटेशन में क्या होता है कि हमारा जो क्लेविकल जो क्लेविकल है ना जो रिक्वायर्ड प्रोसेस होता है सो वो उठता है क्लेविकल जो है अपनी जगह पर रहते हैं सो वहाँ पर वो लेगामेंट जो है वो टाइट हो जाते हैं सो उस लेगामेंट की टाइटनेस की वजह से जो है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड रोटेशन थोड़ी सी लिमिटेड होती है डेमस्टर के अकॉर्डिंगली थर्टी डिग्रीज ऑफ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड रोटेशन होती है कैडेवेरिक में एंड अकॉर्डिंग टू कैन में जो है थर्टी डिग्री अपवर्ड रोटेशन होती है सेवनटीन डिग्री डाउनवर्ड रोटेशन होती है एंड फिफ्टीन टू सिक्सटीन डिग्री ऑफ अपवर्ड रोटेशन कुछ कहते हैं कि ये जो है फिफ्टीन टू सिक्सटीन डिग्री अपवर रोटेशन होती है ड्यूरिंग एक्टिव एबडक्शन सो so, ये जो है डिफरेंट रिसर्च है कोई कहता है कि थर्टी डिग्रीज होती है कोई कहता है सेवनटीन डिग्री द रेंज इज फिफ्टीन टू थर्टी डिग्री इस रेंज के अराउंड जो है इसमें अपवर्ड एंड डाउनवर्ड रोटेशन होगी एंड यहाँ पे अगर आप देखें सो डाउनवर्ड रोटेशन जो है वो कम होती है एंड थर्टी अपवर्ड जो है वो ज्यादा डाउनवर्ड रोटेशन क्यों कम होती है बिकॉज ऑफ द कोरेको क्लेविकुलर लेगामेंट क्योंकि डाउनवर्ड रोटेशन में जो है कोरेकोइड प्रोसेस नीचे की तरफ आता है क्लेविकल अपनी जगह पे रहता है और दोनों के बीच में ये लेगामेंट है सो वो लेगामेंट रिजिस्ट करता है कोरेकोइड प्रोसेस को कि वो और नीचे ना जाए सो वो डाउनवर्ड रोटेशन को जो है कोरेको क्लेविकुलर लेगामेंट प्रिवेंट करता है अच्छा तो अब जो है एक्नोमिक लेविकुलर स्ट्रेसेस है सो ये जो है इसमें ट्रोमेटिक स्ट्रेसेस भी आ सकती हैं एंड डिजेनरेटिव स्ट्रेसेस भी काफ़ी ज़्यादा आ सकती है इस जॉइंट पे सो ट्रोमेटिक स्ट्रेसेस जो है वो फर्स्ट थ्री डिकेड्स ऑफ लाइफ में कॉमन होती है फर्स्ट थ्री डिकेड्स मतलब फर्स्ट थर्टी डिग्रीज ऑफ लाइफ में ज़्यादा होती है क्योंकि बंदा जो है वो ज़्यादा स्पोर्ट्स में होता है कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जितने ज़्यादा होते हैं सो उसकी वजह से भी ट्रोमा ज़्यादा हो सकता है और या अगर फॉल कर जाए शोल्डर पे सो अगर आम एप एडप्टेड हो और शोल्डर के शोल्डर पे वो फॉल कर जाए ना सो सारी फोर्सेस जो है वो ट्रांसमिट होती है ऐसी जॉइंट पे तो इस वजह से ट्रोमेटिक जो है फर्स्ट थर्टी ईयर्स ऑफ लाइफ में ज़्यादा होते हैं ट्रोमेटिक फोर्सेस की वजह से जो है स्प्रेन भी हो सकता है मतलब थोड़े थोड़े बहुत लेगमेंट्स जो है वो रपच्चर हो जाते हैं उसके बहुत कम फाइबर्स सबलेक्जेशन भी हो सकती है एंड डिसलोकेशन भी सब सबलेक्जेशन इज काइंड ऑफ पार्शल डिसलोकेशन मतलब कम्प्लीटली बिल्कुल जॉइंट सर्विस जो है वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते लेकिन काफ़ी हद तक लाइक हम कह सकते हैं कि फिफ्टी परसेंट जो है वो लेगमेंट्स रपच्चर हो जाते हैं फिफ्टी परसेंट जो है वो रह जाते हैं सो पार्शल डिसलोकेशन सी होती है एंड डिसलोकेशन का मतलब है कम्प्लीटली जॉइंट सर्विस का एक दूसरे पे एक दूसरे से सेपरेट हो जाना अच्छा डीजेनरेटिव चेंजेस जो है वो सेकेंड डिकेट से स्टार्ट होती है एंड सिक्स डिकेट तक वो जो है पीक पे पहुंचती है एंड डीजेनरेटिव चेंजेस इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि ये जो है काफ़ी स्मॉल एरिया है इस जॉइंट का जो सर्फेस एरिया है ना आर्टिकुलर सर्फेस वो बहुत कम है और इनकंग्रोइंट भी है जो इसकी वजह से जो थोड़ी बहुत फोर्सेज भी आती है तो वो बहुत कम एरिया पर आती है डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती तो सारी एक ही जगह पर आती है जो उस कम सी फोर्सेस की वजह से भी डिजेनरेटिव चेंजेस जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं एंड थैंक यू अगर कोई भी क्वेश्चन हो सो यू कैन आस्क मी